ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கைத்தொழில் சேனல் நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் உமா இன்றைக்கி நம்ம இந்த பேபி பிளாங்கெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம ரோ வைஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஏற்கனவே ஒரு பிளாங்கெட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதோடைய சர்க்குலர் வேர்ஷன் அதை வந்து அதை வந்து இப்படி ரோவாக ஒர்க் பண்ணிட்டு போனோம் இது வந்து இப்படி ரவுண்டாக ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக ஒர்க் பண்ணிட்டு போவோம் சரிங்களா இதை நான் வந்து ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளூ அண்டு வயலட் ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு மல்டி கலர் யானை இதோடய யான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிளாங்கெட் யானை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பிளாங்கெட் யானை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நான் ரொம்ப திக்கான யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்களா இது தொட்டு பார்த்தாலே அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் மேகம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வேர்க்காது அதே நேரத்தில் ரொம்ப குளிரவே குளிராது ஸோ இந்த இந்த ரெண்டு யான் ரெண்டு கலர் டபுள் கலர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதை பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக தெரியுது பாருங்கள் மண்டபம் மாதிரி தெரியுதா அது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே போகும் நான் வந்து இந்த லென்த்தில் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ லென்த்துக்கு நீங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு வந்து மினியேச்சர் வாஷன் தான் காமிக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரே பேட்டன் தான் ஃபுல் லென்த்தும் பண்ணுவோம் ஸோ நான் சின்னதாக பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதை வந்து எவ்வளோ லென்த்துக்கு பண்ணணுமோ உங்கள் இஷ்டம் உங்கள் அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குண்டான யான் கிடைக்கல பிளாங்கெட் யான் கிடைக்கல இல்லை கிடைச்சாலும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேண்டாம் நான் சாதாரணமாக தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் சாதாரணமான பேபி யான்லே பண்ணலாம் ஆனால் என்ன ஒன்று ரெண்டு த்ரெட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வரும் இல்லைன்னா நம்ம பழைய பிளாங்கெட் அதாவது அந்த பேபி பிளாங்கெட் ஃபஸ்ட்டு பண்ண பிளாங்கெட் அளவுக்கே நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரெட்டை வச்சே பண்ணாலும் திக்கான யான் வச்சு பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் என்னங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே இந்த பேபி பிளாங்கெட்டுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த பிளாங்கெட் யான் இந்த பிளாங்கெட் யான் வந்து குண்டு யானாக இருக்கிறனால இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்றனால நான் வந்து டென் மில்லிமீட்டர் ஹூப் யூஸ் பண்ணுறேன் தெரியுதுங்களா டென் மில்லிமீட்டர் ஹூப் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக நம்ம அந்த பழைய பிளாங்கெட்டுக்கு இந்த மாதிரி யானையை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு திக்கான யான் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டென் மில்லிமீட்டர் ஹூக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டரே யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா இது இந்த இந்த மாதிரி நூலுக்கு வந்து அந்த ஹூக் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது நான் வந்து குண்டான யான் யூஸ் பண்ணுறேன்றனால நான் பெரிய யூஸு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் சிசர் ஓகேங்களா இதை வந்து நான் எந்த எண்டுமே நம்ம வீவின் பண்ண முடியாது அதனால் ஊசியை வந்து யூஸ் பண்ணல வீவின் பண்ணுறதுனா நம்ம ஹூக்கு வச்சே தான் உள்ளே உள்ளே இழுத்துக்கோம் ஓகேங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் எப்பையும் போல் நம்ம பிள்ளையார் சுழி ஸ்லிப் நாட்டோட ஆரம்பிக்கிறேன் நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே ரோவாக ஒர்க் பண்ண பிளாங்கெட்டோடைய சர்க்குலர் வேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ரிங் ஃபார்ம் பண்ணோம் ஃபவுண்டேஷன் செயினுக்கு பதிலாக ஃபவுண்டேஷன் ரிங் ஃபார்ம் பண்ணோம் இது வந்து ஸ்லிப் நாட் எடு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து செயின் ஃபோர் போடுறேன் பார்த்திங்களா நான் நாலு செயின் தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் நான் வந்து குண்டான யான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதுனால என்னோடய ஃபோர் செயினே வந்து இவ்வளோ லென்த்துக்கு வந்திருக்கு சாரிங்க ஓகே இப்போ வந்து இதை வந்து ரிங்காக ஃபஸ்ட்டு செயினில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மேல் பின்னலில் விட்டு ஹூக்கை எடுத்து இதையும் சேர்த்து எடுத்தோன்னா நம்மளுடைய ஃபவுண்டேஷன் ரிங்கு வந்துருச்சு இந்த இந்த டெய்லி எண்டை வந்து மேலே வச்சுக்கணும் ஸோ தட் அது வந்து நம்ம இப்போ போடும்போது அது உள்ளே போயிடும் சரிங்களா இப்போது டபுள் க்ரோஷியை தான் போட போகிறோம் ஸோ டபுள் க்ரோஷியாக்கு எப்பையும் போல் ஃபஸ்ட்டு செயின் த்ரீ போட்டுக்கிறோம் செயின் த்ரீ போட்டுட்டு டபுள் க்ரோஷியை எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் மொதல் வந்து ஒரு தடவை யானை சுற்றிக்கணும் ஸோ இப்போ என்னோடதில் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குது இப்போ உள்ளே விட்டு எடுத்துப்பேன் இப்போ என்னோடய ஹூக்கில் மூணு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குது இன்னொரு தடவை ஹூக்கு சுற்றி முதல் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டை எடுத்துடணும் திரும்ப இன்னும் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டை எடுத்துடணும் இதுதான் டபுள் க்ரோஷே சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து மூணு டபுள் க்ரோஷே போடணும் அப்படின்னா ரெண்டு தான் போடுவேன் ஏன்னா என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு செயின் த்ரீயே வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷேவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள்
இப்போ இது வந்து ஸ்கொயருடைய கார்னர் கார்னரில் செயின் த்ரீ போடணும் சரிங்களா மறுபடியும் அடுத்த சைடு போடுறதுக்கு ஸ்கொயர்னா எல்லா சைடும் ஒரே அளவு தானே இருக்கணும் ஸோ ஒரு சைடு நம்ம மூணு டபுள் குரோஷே போட்டனால இன்னொரு சைடும் மூணு டபுள் குரோஷே போடணும் நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் செயின் த்ரீ போட்டிருக்கனால அது வந்து சுருள்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அதனால் கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு போடணும் ஸோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே இது மூணாவது டபுள் குரோஷே சரிங்களா ஓகே இப்போது நம்ம ரெண்டு சைடு போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா அந்த ஸ்கொயர் ஃபார்மேஷன் தெரியுதுங்களா ஸோ மறுபடியும் கார்னர் கார்னருக்கு வந்து செயின் த்ரீ இப்போ தேர்ட் சைடு அதுக்கு மூணு டபுள் குரோஷே நம்ம அந்த பிளாங்கெட்டுக்கு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் தான் போட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் தான் போடணும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அதில் வந்து ரோ ரோவாக ஒர்க் பண்ணோம் இதில் வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் மூணு டபுள் குரோஷே மூணு செயின் தான் எப்போயுமே போடுவீங்க இப்போ பார்த்திங்களா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய மூணு சைடு வந்துருச்சு ஸோ இன்னும் இந்த ஒரு சைடு மட்டும் தான் போடணும் கார்னர் கார்னர் எப்போயுமே மறந்துடாதீங்க செயின் த்ரீ போட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து அடுத்த சைடை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இது என்னுடைய கடைசி சைடுக்கு மூணு டபுள் குரோஷே இப்போ போடுறேன் ஒன்று ரெண்டு இது என்னுடைய கடைசி டபுள் குரோஷே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நாலு சைடு போட்டுட்டோம் நாலு சைடு தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதா நாலு சைடு தான் இருக்குது ஆனால் கார்னர் வந்து மூணு தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ஒரு செயின் த்ரீ போடணும் போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே இருக்குல்ல ஆக்சுவலாக அது செயின் த்ரீ நம்ம அதை டபுள் குரோஷேவாக எடுத்துருக்கோம் அதோடைய டாப் செயினில் நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரெண்டு பின்னலையும் சேர்த்து எடுத்து உள்ள விட்டு உள்ள விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுங்க நீங்கள் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அப்படியே விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அந்த வந்து அப்புறம் அசிங்கமாக தெரியும் நீங்கள் எப்போயுமே அந்த மேல் பின்னல் ரெண்டு இருக்குது இல்லைங்களா அதை மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஹூக்கு கடியில் இன்னொரு இன்னொரு ஸ்டிச்சு இருக்கணும் சரிங்களா அப்போனா தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த இட கேப் நிறையா இருக்குது அந்த கேப்பில் போட்டுறோம் அப்படின்னா அது வந்து தப்பாயிரும் ஸோ இதை எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்களா நான் வந்து இந்த கேப்பில் போடலை இந்த த்ரீ செயினுடைய கேப்பில் போடலை அந்த மேல் பின்னல் ரெண்டு மட்டும்தான் எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இப்போ என்னோடய ஸ்கொயர் தெரியுது பார்த்திங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த சைடு போட போகிறோம் ஓகே இப்போது நம்ம அதில் பழைய அந்த ரோ வைஸ் பிளாங்கெட்டில் என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் ரோ வந்து எப்போயுமே செயின் போட்டு சிங் சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் அப்படியே தானே ஸோ இதுலேயும் நம்ம செயின் மூணு செயின் போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த இந்த மூணு ஸ்டிச்சையும் விட்டுட்டு இந்த கார்னரில் சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் சிங்கிள் குரோஷை எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கேப்பில் விட்டு எடுத்துடணும் டபுள் குரோஷேக்கு சுற்றுவோம் இதில் வந்து சுற்றாமல் விரும்பனை எடுத்து ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் போட்டுருவோம் மறுபடியும் இந்த கார்னருக்கு செயின் த்ரீ இந்த இடத்துல திரும்ப சிங்கிள் குரோஷே சிங்கிள் குரோஷேக்கு இது வெறுமனை யானை மட்டும் இழுத்து முடிச்சு போடுறேன் சரிங்களா அப்புறம் இந்த மூணு ஸ்டிச்சுக்கும் செயின் த்ரீ அப்புறம் சிங்கிள் குரோஷே நான் அந்த பழைய பிளாங்கெட்டோட லிங்க்கும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுனா கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் இதோடைய கார்னரில் செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் செயின் த்ரீ 
நம்ம அதுலேயும் தான் ஒரு ரோ டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு இன்னொரு ரோ வந்து செயின் த்ரீ ட சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேன்னு தான் போட்டிருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை அதே தான் இதுலேயும் இதை வந்து ஸ்கொயரில் போடுறோம் அவ்வளோதான் இது வந்து மூணாவது கார்னருக்கு போட்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் இது வந்து என்னோடய கடைசி சைடுக்கு செயின் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே நான் இந்த யானை எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இது வந்து எனக்கு பாருங்கள் நான் ஒரு ரோ தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய ஸ்கொயர் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்காகவும் தான் என்னால் வந்து ரொம்ப யான் இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து அந்த அவ்வளோ பெரிய பிளாங்கெட்டை வந்து மூணு ஆறு பண்டில் தான் போட்டிருக்கேன் அதாவது அறநூறு அவுன்ஸில் தான் போட்டிருக்கேன் இது ஒன் ஒரு பா பண்டில் வந்து ஒன்னூறு அவுன்ஸு ஸோ அறநூறு ரவுண்ட்ஸில் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த சின்ன யானை எடுத்து ஐ மீன் இந்த சாதாரண யானை எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா நூல் இருக்கும் ஆனால் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் அது நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லலை ஆனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ் வந்து அதில் வராது சரிங்களா இது வந்து என்னோடய கடைசி சைடுடைய இதுதான் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து என்னுடைய கடைசி கார்னர் கடைசி கார்னர் நான் இங்கேருந்து ஏற்கனவே இந்த செயின் த்ரீ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்க சிங்கிள் குரோஷேவில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் சரிங்களா நான் எப்போயுமே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுக்கு நீங்கள் வந்து ரெண்டு பின்னல் மேலே இருக்கிற ரெண்டையுமே எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுங்க ஒரு செயினை மட்டும் எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேப்பை ரொம்ப நல்லா பெருசாக தெரியும் சரிங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு ரோ முடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ரோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும்தான் நான் டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ரெண்டாவது ரோ வந்து இந்த செயின் ஸ்பேஸ் தான் போட்டிருக்கேன் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறதெல்லாம் இந்த செயின் ஸ்பேஸில் தான் மூணு மூணு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போது நாம் அதில் என்ன பண்ணோம் வெளியில் இருக்கிற இந்த இதை வந்து உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ வந்து என்னோடய யான் வந்து இந்த இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போயிடுச்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போது நான் வெறுமனை என்னோடய கார்னரை மட்டும்தான் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ என்னோடய யான் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெளியில் தான் இருக்குது செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்குது யான் வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் நான் வந்து டபுள் குரோஷ் இப்போ போடுறது வந்து இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் தான் போடணுங்கிறனால இதை உள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய யான் வந்து எங்கே இருக்குது இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸ்க்குள்ளே வந்துடுச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இப்போது மூணு டபுள் குரோஷே போகணும் நம்ம டபுள் குரோஷே போடுறதுக்கு எப்போயுமே என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு செயின் த்ரீ பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த செயின் ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே விட்டு இது வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போது ஸ்டிச்சு கனெக்ட் பண்ணி ஒன்றுமே போடல அந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் தான் இந்த மூணு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு கேப் நம் அந்த இது இடம் நல்லா தெரியும் ஸோ நீங்கள் அதில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக எதுவுமே பயப்பட தேவையில்லை எந்த ஸ்டிச்சை விட்டுருவோமோ அப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை சரிங்களா இப்போது இந்த கார்னரில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நம்ம நீங்கள் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னருக்கு ரெண்டு ரெண்டு செட் ஆஃப் டபுள் குரோஷே இருக்குது ரெண்டு மூணு டபுள் குரோஷே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போது இந்த செயின் த்ரீலே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மூணு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் கார்னர் எப்போயுமே எல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆமாவா ஸோ அதை நம்ம இந்த இதுலேயும் எல் மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ மூணு டபுள் குரோஷே நான் போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு செயின் த்ரீ பண்ணோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுலேயும் ஏன்னா இது வந்து கார்னராக இருக்குது அப்படிங்கிறனால நம்ம வந்து எல் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு செயின் மூணு செயின் போட்டுட்டு திரும்ப இதே செயின் ஸ்பேஸில் மூணு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த கார்னர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் எல் மாதிரி வரும் சரிங்களா ஸோ எப்போயுமே கார்னரில் நீங்கள் வந்து இதை இது ஒன்று தான் அந்த பிளாங்கெட்டுக்கும் இந்த பிளாங்கெட்டுக்கும் வித்தியாசம் அதில் வந்து கார்னரே வராது ஸோ நம்ம எல் மாதிரி ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் செயின் டபுள் குரோஷே மூணு போட்டுட்டு தான் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து எல் மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறனால இப்போ பார்த்திங்களா என்னோடய கார்னர் வந்து எப்படி தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த எல் மாதிரி வந்திருக்கா ஸோ நான் இதவே இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் மறுபடி 
chain 3 போட தேவையில்ல அடுத்த chain spaceலியே மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணுறோம் இது நான் உங்களுக்கு இப்போ அந்த யானிலே சொல்லி கொடுத்துருவேன் தான் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த யானில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ போட்டால் எவ்வளோ பெருசு வரும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த யானிலே சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ மறுபடியும் கார்னர் வந்திருக்கு இப்போது கார்னரில் எப்பயும் போல் த்ரீ 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 இந்த பிளாங்கெட் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது த்ரீ மட்டும்தாங்க த்ரீ டபுள் க்ரோஷே செயின் த்ரீ மறுபடியும் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே சரிங்களா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கவே வேணாம் ஏன்னா கார்னரில் மட்டும்தான் நீங்கள் செயின் த்ரீ பண்ணுறீங்க வேறு எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து செயின் த்ரீ பண்ணலை அதாவது இந்த ரோக் சொல்கிறேன் நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே போடுற ரோக்கு கார்னரில் மட்டும்தான் செயின் த்ரீ பண்ணுறீங்க நீங்கள் அடுத்த ரோ வந்து எப்படி பண்ணுவீங்க வெறும் செயின் த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷே அது மட்டும்தான் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு பார்த்து நீங்கள் வந்து இப்போது மிஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது அந்த செயின் த்ரீ ரோ போடாமலேயே டபுள் க்ரோஷே கண்டினியூ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே தெரிஞ்சிடும் வித்தியாசம் அந்த கேப்பு இந்த இந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப்பே தெரியாது ஸோ அப்போவே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ என்னோடய செகண்ட் கார்னர் நான் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ தேர்ட் சைடில் வெறும் மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணுறேன் இது அப்படியே நாங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இப்போ வந்து செகண்ட் ரவுண்டு தான் நம்ம யூஸ் போடுறோம் அப்படிங்கிறனால ஒரே ஒரு த்ரீ செட் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் போட்டுருக்கோம் இதே நீங்கள் அடுத்தது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு இன்னொரு மூணு இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு சைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு செட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஏன்னா நம்ம கார்னரில் வந்து எல் மாதிரி போடுறோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போது இந்த சைடு ஒன்றும் அந்த சைடு ஒன்றும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைங்களா நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து என்னோடய தேர்ட் கார்னரு கார்னரில் எப்பவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ 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 தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மூணு ஸ்பேஸ் போட்டு திரும்ப அதே கார்னர் ஸ்பேஸ்லேயே நம்ம மூணு டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணுறேன் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க நான் டபுள் க்ரோஷே மட்டும்தான் ஏன்னா இன்னும் நிறையா ஸ்டிச் இருக்குது பபுள் ஸ்டிச்சு பேஸ்கெட் ஸ்டிச்சு ஷெல் ஸ்டிச்சு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஆனால் நான் வந்து இப்போது சிம்பிளாக இருக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் டபுள் க்ரோஷே தான் போட்டு பழகிறீங்க அப்படிங்கிறனால ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் மட்டுமே நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் என்னோடய கடைசி சைடு நான் வந்துட்டேன் கடைசி சைடில் மூணு டபுள் க்ரோஷே முடிச்சுட்டேன் இந்த கடைசி கார்னர் ஸ்பேஸில் மறுபடியும் நம்ம ஃபார்முலா த்ரீ 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 மூணு டபுள் க்ரோஷே செயின் த்ரீ இதில் வந்து உங்களுக்கு நூலே பிரியாது நம்ம அந்த அந்த நூல் மாதிரி நீங்கள் ஹூக்கை வந்து தப்பாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நூல் பிரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை இது இந்த நூலில் போட்டால் ரொம்ப கன கனமாக இருக்குமோ குழந்தைங்களுக்கு தாங்காதோ அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிற நூல் தான் ஸோ பிளாங்கெட் வந்து ரொம்ப கனமாகலாம் இருக்காது உங்களுக்கு தூக்கிட்டு போகிறதுக்கும் சிரமமாகவே இருக்காது சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் என்னோடய நாலு கார்னரையும் நான் முடிச்சிட்டேன் ரவுண்டு த்ரீ முடிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் டாப்பில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரெண்டு இதையும் இங்கே பார்த்தீங்களா இது வந்து ஹூக்கில் முதல்ல இருந்தது இப்போது நான் இந்த மேல் பின்னல் ரெண்டையுமே எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் என்னோடய ஹூக்குக்கு அடியில் ஒரு ஸ்டிச் எப்போயுமே இருக்கும் அப்போ தான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது சேஃப்கார்டு ஆகும் தெரியுதுங்களா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ரவுண்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் செயின் த்ரீ ரோ அப்புறம் இந்த ரவுண்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் வந்து இந்த ஒரே இந்த இதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம் ஸோ மேலே வந்து ஒரே செட் ஆஃப் செ டபுள் க்ரோஷே தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் இந்த ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கார்னரில் எல் ஒர்க் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போது இது ஃபுல்லாக ஒரு சைடு வந்துடும் அப்போ நான் அடுத்த ரோவுக்கு என்ன பண்ணுவேன் இதில் ஒரு இதில் மூ இதில் மூணு டபுள் க்ரோஷே இதில் மூணு டபுள் க்ரோஷே இதில் மூணு டபுள் க்ரோஷே அப்புறம் செயினுக்கு கார்னருக்கு எல் போடுவேன் ஸோ எனக்கு அடுத்த இதில் வந்துட்டு 
இப்போ இதில் இப்போ இதில் ஒன்று தான் ஒர்க் பண்ணனா இந்த இடத்துல ஒன்று தான் சைடுக்கு ஒர்க் பண்ணா ஸோ அடுத்ததில் மூணு ஒர்க் பண்ணுவேன் அதுக்கு அடுத்து அஞ்சு இது ஸோ டபுள் டபுளாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த பிளாங்கெட் வந்து சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும் த்ரீ ஹவர்ஸில் முடிஞ்சிருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த அடுத்த இதில் செயின் த்ரீ பண்ணுறோம் செயின் த்ரீ அந்த கேப்பில் வந்துட்டு சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ இந்த கேப்பில் வந்துட்டு சிங்கிள் குரோஷே எப்போவுமே கார்னரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் செயின் த்ரீ திரும்ப இதே கார்னர் ஸ்பேஸ்லேயே சிங்கிள் குரோஷே போடுவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ நீங்கள் இதை இப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அடுத்த ரோ எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா பாருங்கள் நான் என்னோடய அந்த செயின் த்ரீ ரோவை முடிச்சுட்டேன் இது என்னுடைய கடைசி செயின் த்ரீ இது வந்து இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிச்சில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இந்த ரூல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அதனால் ஹூக் வலிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன தடவை மூணு ஸ்பேஸ் இருந்தது ஸோ மூணு இது போட்டோம் இப்போ வந்து நமக்கு அஞ்சு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்பேஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் இதெல்லாம் அஞ்சு இது போட்டு அடுத்து கார்னரில் எப்பயும் போல் எல் மாதிரி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நீங்கள் வந்து எதை மிஸ் பண்ணிடாமல் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு இது இது நீங்கள் இப்படி வச்சு பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் தானே ஸோ உங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கானே இதை பா சும்மா பார்த்தாலே தெரியும் சரிங்களாங்க ஓகே இப்போ வந்து என்னோடய இந்த செயின் ஸ்பேஸஸில் நான் வந்து டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு கலர் மாற்றணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கலர் மாற்றணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எப்போயுமே வந்து நீங்கள் இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் போட்டுட்டு கலர் மாற்றுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அப்போ தான் இந்த இடத்துல வந்து பார்டர் தெரியும் அதாவது உள்ளே இருக்கிற ரோ வந்து வேறு கலரில் தெரியும் நீங்கள் வந்து இதக்கே கலர் மாற்றிட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த ரோ இருக்கிறதே தெரியாது ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல லுக்கு கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் போட்டுட்டு டபுள் குரோஷே போடுறதுக்கு கலர் மாற்றுங்க நான் இப்போ கலர் மாற்றலை சும்மா உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறதுக்காக என்னோடய லெஃப்ட் ஓவர் யானில் சொல்லி காமிக்கிறேன் ஸோ எப்பயும் போல் ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு இதில் நம்ம எப்பையும் என்ன பண்ண இருப்போம் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு உள்ளே ஒரு ஸ்டிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அதை போட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த புது யான் வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் இதில் போட்டு எப்போயுமே டபுள் குரோஷேக்கு செயின் த்ரீ போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செயின் அதாவது இந்த ஸ்லிப் நாட்டை இது உள்ளேருந்து எடுக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செயின் போட்டுட்டேன் ஸோ ரெண்டு மூணு ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே செயின் த்ரீ தெரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்னோடய இந்த இந்த டெய்லும் இந்த இதோட புது டெய்லையும் சேர்த்து வச்சு விவின் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து வெளியே தெரியாது சரிங்களா ஸோ ஒரு டபுள் குரோஷேக்கு தான் நம்ம செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே மூணாவது டபுள் குரோஷே சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்புறம் எப்பயும் போல் இப்போ நான் வந்து இதை விட்டுறேன் இதை விட்டுட்டு இதை வந்து கட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அடுத்த இதில் வந்துட்டு மூணு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து போடணும் இப்போ நான் லெஃப்ட் ஓவர் ஆனங்கிறனால எனக்கு அந்த நூல் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் இப்படி தான் அட்டாச் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து அட்டாச் பண்ணலை ஸோ எல்லா ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணுறேன் சரிங்களா 
நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது மூணு டபுள் க்ரோஷே தான் நீங்கள் வந்து என்னன்னு தேவையே இல்லை அந்த மாதிரி எந்த ஸ்டிச்சில் போடணும்னு கன்ஃபியூஸே ஆக தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸில் தான் வந்துட்டு இதை போடுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்னோடய கார்னருக்கு வந்திருக்கேன் கார்னர் வந்து எப்பயும் போல் எல் ஷேப்பு கார்னருக்கு என்ன ரூல் த்ரீ 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 ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு செயின் த்ரீ போட்டுட்டு அடுத்த மூணு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் சரிங்களா ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கார்னர் வந்து இப்போது கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு நான் அடுத்த சைடில் இருக்கிற செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு கார்னர் ஸோ இது அடுத்தது இதே தாங்க நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க ஒரு ரோ வந்து செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்ததில் வந்துட்டு அந்த ஸ்பேஸ்லலாம் வந்துட்டு டபுள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ இதே பேட்டர்ன் தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரெண்ட் ஆகிக்கிட்டே வரும் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்டர் எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இதிலே சொல்கிறேன் இது ஸோ இதான் என்னோடய லாஸ்ட் ரூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சேம் கலரில் பார்டர் போட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் பார்டர் போடணுன்னாலும் ஓகே தான் இப்போ நான் வந்து இந்த கலர் நூலில் பார்டர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடலாம் இல்லை சிங்கிள் க்ரோஷே போடலாம் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிங்கன்னா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் ஆனால் தெரியாது அதுக்காக தான் வந்து நான் இப்போ சிங்கிள் க்ரோஷே தான் போட போகிறேன் நான் சிங்கிள் க்ரோஷே தான் போடுறேங்கிறனால சேம் க டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து இப்போ டபுள் க்ரோஷே சாரி ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேம் கலர்லேயே போடலாம் உங்களுக்கு பார்டர் வந்து ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோட செயின் த்ரீ இதான் என்னோடய ஸ்டார்டிங் லைனாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதில் வந்து இந்த நூலை எப்போவுமே ரெண்டு இதையும் சேர்த்து எடுத்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்கு முதல் என்ன பண்ணுவோம் எப்போவுமே செயின் ஒன் எதுக்குன்னா இதை வந்து நான் இப்போது சே சேஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது இந்த இதுலேயே சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து முடித்த உடனே வந்து நீங்கள் வந்து செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் போட்டுட்டு கடைசியில் முடிக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து அந்த ஹா டபுள் க்ரோஷே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டபுள் க்ரோஷே ரோலில் தான் நீங்கள் வந்து பார்டர் முடிக்கணும் ஏன்னா இதில் முடிச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹோல் வந்து பெருசாக தெரியும் அந்த சிங்கிள் க்ரோஷே போட்ட மாதிரியே தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு தான் பார்டர் போடணும் சரிங்களா ஸோ சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த டபுள் க்ரோஷேல எப்போவுமே டபுள் க்ரோஷேக்கு மேலே சிங்கிள் க்ரோஷே போடும்போது அந்த ரெண்டு பின்னலையுமே சேர்த்து தான் சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் நான் அந்த டெயில் எண்டையும் சேர்த்து உள்ளே வச்சு போடுறேன் ஸோ தட்டு அது வந்து வெளியில் தெரியாது இப்போ பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் இருக்குது நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு இது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து இந்த இந்த டபுள் க்ரோஷேக்கெலாம் கேப்பே இருக்காது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இல்லை டைரெக்டாக அடுத்த இதுலேயே போடணும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி செயின் த்ரீ ஸ்பேஸஸ் போடும்போது என்ன பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்டாக அந்த கேப்பில் தான் போட்டிருப்பீங்க இப்போ வந்து அந்த கேப்பில் போடணும்னு இல்லை கேப்பில் போட்டாலும் தப்பு இல்லை ஆனால் நீங்கள் அந்த செயினுக்கு மேலேயே போடுறீங்க அப்படிங்கிறனால அந்த இது வந்து அவசியம் கிடையாது ஸோ போட்டிருக்கீங்க இப்போ வந்து இந்த கார்னரில் இருக்கிற இதுக்கும் போடணும் இப்போ நீங்கள் கார்னரில் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இந்த த்ரீ செயின் ஸ்பேஸஸ் போட்டிருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸோ அதையும் நீங்கள் கவர் பண்ணணும் இது வந்து மோ இப்படி இருக்க இருக்கக்கூடாது சரிங்களா ஸோ நீங்கள் அதுக்கு வந்து சி த்ரீ செயின் ஸ்பேஸஸ்க்கு ஈக்குவலாக த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் சரிங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு 
So, we will cut the corner of the corner. So, we will cut the double crochet. We will cut the double crochet. We will cut so, if you continue to do this, you can cut the border of the border. This is the border. If you look the border, you can finish the border. If you look at the border, you can the border. You can cut the border in the border. You can cut the border in the thick border. So, you can cut the blanket. நீங்க வந்து round circle circle ஒரு பண்ண போறீங்க முடிச்சி மூது single crochet போடுறீங்க இது நான் first வந்து எப்படி பண்ணனும் சொல்றேன் first chain four போட்டு foundation ring form பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் three double crochet chain three three double crochet chain three three double crochet chain three so நமக்கு ஒரு square form ஆயிருக்கு so அதுக்கு அடுத்த rowல வந்து chain three single crochet Chain 3, this is what we know, that's why we have a row of the way. Chain 3, single crochet, chain 3, single crochet, corner is coming to chain 3, single crochet, and the corner is coming to the corner. Okay? So, if you finish the round, you finish the round, you finish the round, you finish the chain 3 space, you finish the double crochet. Double crochet, you finish the double crochet, you finish the corner, you finish the corner, 3 double crochet, chain 3, 3 double crochet, 3, 3 row. சரிங்களா? சோ இது நீங்கள் முடிச்டு எப்படி போட்டுருக்கிறீர்கள் என்ன உங்களுடிய comments, suggestions சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் like பண்ணுங்க உங்கள் friendsுக்கும் share பண்ணுங்க கைத்தருல் channel subscribe பண்ணுங்க Thank you